സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്പത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന ഗാന്ധി ബോർഡ് എൽ ഡി സി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കുകൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് പാമ്പാറാണ് പാമ്പാറാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി അടുത്ത ചോദ്യം ആരുടെ ജന്മ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച തീവണ്ടി സർവീസ് ആണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ആരുടെ ജന്മ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആരംഭിച്ച തീവണ്ടി സർവീസ് ആണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടി സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ഒരു പൗരന് എന്ത് അവകാശമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ദേശീയ പതാകയ്ക്കായി നിലവിൽ വന്ന അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ദേശീയ പതാകയ്ക്കായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അടുത്ത ചോദ്യം പട്ടികവർഗ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് പട്ടികവർഗ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം കുമ്പളങ്ങിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കുമ്പളങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അണിയോ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏത് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടില് അണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏത് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ഏത് പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു സി പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ഏത് പത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സ്വദേശാഭിമാനി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള താഴെ നൽകിയവയിൽ ഒന്നാം വർക്ക് ഉത്തോലകത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നാം വർഗത്തോലകത്തിൽ പെടാത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കപ്പി ചൂണ്ട ത്രാസ് കത്രിക ഇതിൽ ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ചൂണ്ടയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ചൂണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഏത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഹൂക്സ് നിയമമാണ് ഹൂക്സ് നിയമമാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ലാഹോറിന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവിയാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ജലം ദുൽഹസ്തി പവർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനാബ് നദിയിലാണ് 
ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ലാഹോറിന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നദിയാണ് റവി നദിയാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ജലം ദുൽഹസ്തി പവർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ചനാബ് നദിയിലാണ് അടുത്തത് ഒരു നദി കടലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ജലാശയത്തിലോ പതിക്കുന്ന ഇടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു നദി കടലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ജലാശയത്തിലോ പതിക്കുന്ന ഇടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നദീമുഖമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നദീമുഖം കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ദയാ ഹർജി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക എന്നത് ആരുടെ ചുമതലയാണ് ദയാ ഹർജി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക എന്നത് ആരുടെ ചുമതലയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രാഷ്ട്രപതി കായാന്തരിത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം കായാന്തരിത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം തന്നിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ മണൽക്കാറ്റ് ബസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഇതിൽ കായാന്തരിത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മാർബിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മാർബിൾ ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം മന്ദാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മന്ദ് ഹീമോഫീലിയ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഹീമോഫീലിയ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അനീമിയ ക്രിസ്മസ് രോഗം രക്തസ്രാവം ഇവയൊന്നുമല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്രിസ്മസ് രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രിസ്മസ് രോഗം സംഖ്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആര് സംഖ്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം പി സി മഹാല നോബീസ് ആണ് സംഖ്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് പി സി മഹാല നോബീസ് ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിളയാണ് കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിളയാണ് ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിള ഭാരത രത്നം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരത രത്നം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഭാരത രത്നം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ ലോ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ലോ കമ്മീഷൻ ആണ് പീനൽ കോഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ പ്രധാന താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ അവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം എന്നിവയിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കായംകുളം താപ വൈദ്യുത നിലയം ബ്രഹ്മപുരം നല്ലളം ഇതിൽ കായംകുളത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന നാഫ്ത ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ നല്ലളം ഡീസൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ ശരിയാണ് മൂന്നും ശരിയാണ് കായംകുളം താപ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഇന്ധനം ഏതാണ് നാഫ്തയാണ് ബ്രഹ്മപുരം ഏത് ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ധനം ഏതാണ് ഡീസൽ ആണ് നല്ലളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ധനം ഏതാണ് ഡീസൽ ആണ് അടുത്തത് ചുവടെ പറയുന്ന തടാകങ്ങൾ അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്നിവയിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലേരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലോക്ടക് മണിപ്പൂർ ഗോവിന്ദ് സാഗർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ലോണാർ മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിവ നാലും ശരിയാണ് 
കൊല്ലേരു എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ലോക്ടക് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് ഗോവിന്ദ് സാഗർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ലോണാർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് മലബാറിലെ സബ് കളക്ടറായിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ സർവസൈന്യാധിപനായിരുന്നു കൈത്തേരി അമ്പു പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാനന്തവാടിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായതാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മൂന്നും ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടത് ആര് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടത് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശവുമായിട്ട് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കാം രാജ്യത്തെ പ്രായപൂർ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും വോട്ട് അവകാശമുണ്ട് ബി രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ട് അവകാശമുണ്ട് സി രാജ്യത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ജാതി മത ഭാഷ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വോട്ട് അവകാശമുണ്ട് രാജ്യത്തെ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വോട്ട് അവകാശമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രാജ്യത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ജാതി മത ഭാഷ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വോട്ട് അവകാശമുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഏത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പ്രാഥമിക മേഖലയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രാഥമിക മേഖല വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ് വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാരിന്റെ ജലനിധി പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കേരള സർക്കാരിന്റെ ജലനിധി പദ്ധതിയുമായിട്ട് ജലനിധി പദ്ധതിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ലോക ബാങ്ക് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ലോക ബാങ്ക് കേരള സർക്കാരിന്റെ ജലനിധി പദ്ധതിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലോക ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാബായ് നവറോജി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ദാദാബായ് നവറോജി ഏത് ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് ഗൈനോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നിവ ഏത് ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് ഗൈനോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നിവ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പൊണ്ണത്തടിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി പൊണ്ണത്തടി സ്വന്തമായി ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കേരളമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കേരളം ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവാര് ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മമത ബാനർജിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മമത ബാനർജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈയിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ലിസ്ബൺ ഡിക്ലറേഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈയിലെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ലിസ്ബൺ ഡിക്ലറേഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലിസ്ബൺ ഡിക്ലറേഷൻ സമുദ്ര സംരക്ഷണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സമുദ്ര സംരക്ഷണം ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് റിങ് ഓഫ് ഫയർ അഥവാ അഗ്നിവളയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഗ്നിപർവ്വത പ്രദേശം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ അഥവാ 
അഗ്നിവളയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഗ്നിപർവ്വത പ്രദേശം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ശാന്ത സമുദ്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ശാന്ത ശാന്ത സമുദ്രം പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് വടക്കൻ പർവൂരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വടക്കൻ പർവൂർ ലോകത്തെ എത്ര സമയ മേഖലകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ എത്ര സമയ മേഖലകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ലോകത്തെ ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഏത് സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേളി കേരളത്തിലെ ഏത് സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേളി സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേളി ദേവി സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക കലാപം നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ദേവി സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക കലാപം നടന്നത് എവിടെയാണ് മധുരയിലാണ് മധുരയിലാണ് ദേവി സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക കലാപം നടന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മധുര താഴെ പറയുന്ന നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഏതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നൃത്തരൂപം ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒഡീസി ഭരതനാട്യം കഥക് കൊച്ചുപടി ഇതിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഭരതനാട്യം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റെടുത്ത വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റെടുത്തത് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയമാണ് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം അലൂമിനിയം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പൊയ്കയിൽ കുമാരദേവൻ ആണ് പൊയ്കയിൽ കുമാരദേവൻ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഡാഷ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പാൻക്രിയാസ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം കാർബണൈറ്റ് ആണ് സോഡിയം കാർബണൈറ്റ് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് ടീമിനെ നയിച്ച വനിത ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് ടീമിനെ നയിച്ച വനിത ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഷൈനി വിൽസൺ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്